Nemandi í Flensborgarskóla sem var fyrir alvarlegri líkamsárás fimm samnemenda segir skóla yfir völd ekkert breyðast við og hann treysti sér ekki til að mæta í skólan. Nemendafélagið segir ofbeldi og einhelti viðgangast og hefur gert ráðuneitunum viðvart. Öllum börnum, konum og eldri borgurum hefur verið komið frá Asofstal stálverksmiðinu í Mariupol. Úkrænumenn segjast hafa grandað rússnesku herskipi á Svartahafi. Arðgreiðslur stórra verslanarkeðja á sama tíma og þær hækka verð rýma illa við yfirlýsingar þeirra um samfélagslega ábyrð. Þetta segir formaður neytendasamtakana. Talibanar hafa skildað konur í Afganistan til að bera búrku og hylja sig frá toppi til tár. Leiðtogi þeirra segir að konur sem ekki sinni brýnum verkum utan heimilis eigi að halda sig heima. Mjöll Mattíasdóttir var í dag kjörin formaður félags grunnskólakennara og feldi hún starfandi formann sem sóttist eftir endurkjöri. Ný kjörin formaður segir dapurt að kostninga þáttaka hafi ekki náð 50%. Gott kvöld. Nemendafélag Flensborgarskóla segja yfirvöld skólans ekki breyðast við alvarlegum líkamsárósum og einhelti nemenda í skólanum í garð samnemenda. Þólendur sem fréttastofa heiti í dag segja skóla yfirvöld ekkert gera. Eftir að tilkynnt var á miðvikudaginn að Erla Sigríður Ragnarsdóttir, settur skólamistari, hefði hlotið skipun í embættið, sendi stjórn nemendafélagsins ráðuneitinu erindi og mótmælti skipuninni og sögðu ekki tekið að ofbeldis og einhelti Í mótmælaskýni mættu margir nefendur ekki í skólan í gær, svona 70-80 telja nefendur. Nokkrir fóreldra rættu svo ástandið á fundi í gær og hyggjast búða fleiri fóreldra til fundar. Og ofbeldið er bara leift að viðgangast innan skólans og það ekkert sé gert í málunum fyrir að þau eru opinberið. Þegar þið ræðið við skóla yfir völd, hvernig eru viðbrögðin? Það er bara ekkert, við fáum ekki neitt í baka, þetta er bara eins og að tala vegg, sko. Fimm nefendur í skólanum hafa verið kærðir fyrir alvarlega líkamsárás. Það málir í rannsókn á lauruglu. Þeir gengu í skrokka á tveimur nefendum skólans eftir ásátíð nefendafélagsins í mars. Árásinn var gerð fyrir utan hagköp í Garðabæ. Þóleitirnir voru fluttir á sjúkurhús. Þeir og fóreldra þeirra eru ekki ánæðir með viðbögð skólans. Hvernig brugðust skóla yfir völd? Hvernig stuttuðu þau við þig? Bara ekki neitt. Ég fekk ekki neitt og það er mjög erfitt að sko tala við bara skóla, skólan og erlu og allt að gera eitthvað í málinu. En fóreldra þínir hefa þau líka óskað eftir að svo skólans? Oft, mörg oft. Bara að hvort það gæti eitthvað gerst meira, ef þú veist að það gerist ekkert. Arnur Elís og hinn sem ráðist að á hafa lítið treyst sér til að mæta í skólan eftir árásina. Árásamennirnir eru enn í skólanum. Tvö vitni að árásunni hafa jafnframt lítið treyst sér til að mæta að gefnu tilefni. Bara hótanir og bara svona alls konar vitlesa sem enginn ætti að ganga í gegnum sko. Heiða Lóa hefur oft leitað til skólastjórnenda. Ég get ekki þessi komið frá mér orði. Það er bara þau að tala endalaust og ég get ekki sagt neitt. Ég tala yfir við skólastjórnina um það hvað það var ekki lægja að við var getum ekki mætt en þeir eru allir að mæta og þá bara þau sögur bara það var ekkert sem við getum gert í því. Arnór Elís vill að skóla yfir völd bregðist þannig við að hann treysti sér til að mæta í skólan og líði vel og sé öruggur. Það er ekki sem er að gerast núna, ég vill bara ekki mæta í skólan. Hvað viljið þið að breytist? Bara að það sé hlusta á okkur og það sé tekið afstöðu í ofbeldismálum og einlistmálum innan skólans. Kannski byrja á því bara að setja hægt að tilkynna einlistar á heimasíðinni, það er engin staður inn á heimasvið skólans þar sem maður getur tilkynnt einhelti sem ætla alltaf að vera bara regla númer 1, 2 og 3 og á öllum stopnunum fyrirtækjum á skólum. Ekki náðust í skólamistara fyrir fréttir. Búið er að koma öllum konum, börnum og eldra fólki úr hópi óbreyttra borgara frá stálverksmiðun í Mariupol. Ráðgjafi fórseta Úkrænu telur Rússa að leggja allt kapp á að ná verksmiðunni fyrir sigurdaginn 9. maí sem tákrænan áfanga til að státa sig af. Óbreytir borgarar hafa verið fluttir í nokkrum hópum frá Asofstal stálverksmiðun í Mariupol undanfarna daga. Rússar hafa setið um verksmiðuna sem hefur verið síðast af vígi borgarina sem ekki er fallið. Írina Veresjúk var að fórsætti sá þeirra landsins tilkynnt í yfirlýsing á samfélagsmiðlum í dag að nú hefði tekist hann á öllum konum, börnum og eldra fólki úr verksmiðunni. Síðast var talið að um 200 óbreytir borgarar væru í verksmiðunni auk hermana. 
Ráðgjafi fórsetans telur líkur á að Rússar herji áfram á verksmiðjuna. Takk og svorak namagaði þess að dubyti zahísni kýfa zof stali. Ég dómu sjóðan að namagaði þess að dubyti þess að dóði vjátava trafni, sjóð pernesti í Vladimiru Putinu, prezidentu Rússískei federaciji, podarúnak na blúdiski. Але будемо сподіватися, що це не вдасться. 9. май, сам ір мавнитайн, ер мін став кверію аурі сам сігур такси і Русланді. Ен фенан дага ори 1945 лісту совєтмен і вір сігрі ау тілверім і сетні хемстріолтині. Айфті ў вірі стіфт фірір хаутіда хълтін фенан даг. Украйнуменум тогстрендар ад спитлад і маденс, ме тіад, ев марка ма мінскеді фрау тем сялвым, скьота нідур русніст херскіп ау свартахаві. Тері тілкінінгу філті, að sigur hátíð þessa flóta á sigur deginum færi fram á hafsbotni. Formaður neytenda samtakana segir að stórfyrirtæki og matvælamarkaði þurru að sína samfélagslega ábyrð og skila til baka til samfélagsins í stað þess að greiða eigundum miljarða í arð. Formaður starfskrinna sambandsins segir að verkalýðshreyfingin eigi að beita sér fyrir verðlækkunum til neytenda. Innkaupakarfan er orðin töluvert dýrari en áður. Til dæmis hefur verð á mjólk hækkað um nærri tíu krónur á aðeins einum mánuði. Á sama tíma eru stærstu fyrirtækin á matvælamarkaði að greiða út arð til eigenda. Hagar sem reka meðalannars hagkaup og bónus greitu hátt í 2,3 miljarða í arð og festi sem rekur meðalannars krónuna 1,6 miljarða. Við þurfum öll að sína samfélagslega ábyrð og ekki síst stjórnendur fyrirtækja sem hafa verið að skila margkvöldum hagnaði á við undanfærin ár vegna mikillar veldu aukningar í COVID. Þannig að það er ætti að vera borð fyrir báru að skila einhverju til baka til samfélagsins. Bæði Hagar og Festi segjast leggja mikið upp úr samfélagslegri ábyrð. Á heimasíðu Haga segist fyrirtækið leggja áherslu á að hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag. Hagar leggi samfélaginu lið fyrst og fremst með því að bjóða neytendum hagstæðustu kjör hverju sinni. Festi segist leggja sig fram um að vera tröstir þáttakendur í samfélaginu, bera virðingu fyrir viðskiptavinum sínum og leggja allt kapp á að veita þeim framúrskarandi vörur og þjónustu á sangjörnu verði. Samfélagslega ábyrð þarf að vera í í verki en ekki bara í orði. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfskrinna sambandsins, segir að fyrirtækin verði að axla þessa samfélagslegu ábyrð með því að draga úr verðhækkunum til neytenda. Verkalýðsfélögin eigi að beita sér fyrir þessu, en það eiga lífverisjóðir stærstan hluta þessa fyrirtækja eða um 70 prósent. Talibanar tilkyntu í dag að konur þyrftu að hylja sig frá toppi til távar, meðal annars þyrfti búrkur sem hylja allt andlitið. Verði þessu ekki hlýtt, eiga bæði konan og forráðamaður hennar yfir höfði sér refsingu. Þegar talibanar tóku við völdum í Afganistan lofuðu þeir að virða réttindi kvenna meðalannast til mentunar. Margir efuðust um sannleikskildi þessara orða og það hefur ekki reynst verið að ástæðu lausu. Í vetur bönnuðu þeir stúlkum að menta sig eftir sjöttabekk og í morgun kom tilkynning sem margir höfðu óttast lengi. Konur byrtu að klæðast svo kölluðu hijab á almannafæri. حجاب نامیده می شود اما آن قدر نازک نباشد که بدن آشکار گردد و نه آن قدر تنگ باشد که نمایندگی از اعضای بدن کند یا فرم کم فرم از یه کونر اینو احکی ثارت ورک اوتن هیملیسنس وایرو در پست سه در هیما زنی به حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و با ولی اش توصیه شود و تنبی گردد دو در قدم دوم Valíash bariósati marbota ehzor gardad. Forráðamenn kvennana geta jafnvel átt yfir höfði sér þryggja daga fangelsi. Þessi ráðstofun gerir það enn ólíklegra að talibanar fái alþjóðlega viðurkenningu sem stjórnöld í Afganistan eins og þeir hafa sóst eftir. Það þýðir jafnframt að frekari byð verður á brýtni mannúðarannstóð til landsins. Michelle O'Neill leiðtói sinn fein á Norður Írlandi lýsti í dag yfir sigri í þingkostningunum á fimmtudag. Sinn fein virðist eiga sigurinn vísan þegar talninga er langt komin og sá sigur markar tímamót. Þetta er í fyrsta sinni í ríflega hundrað ára sögu Norður Írlands sem sambandsinnaður flokkur sem vill sameningu við Írland verður með flesta þingmenn á Norður Írska þinginu. Flokkur líðveldisinna, DUP, sem áður var stærstur, tapaði miklu fylgi í kostningunum og Níl sagði í sigurræðu sinni að uppværi runnin nýr tími breytinga á Norður Írlandi. 
presents us all with an opportunity to reimagine relationships in this society on the basis of fairness, on the basis of equality and on the basis of social justice. Irrespective of religious, political or social backgrounds, my commitment is to make politics work. My commitment is to work through partnership, not division. Mjöll Matthias Dóttir, sem kjörin var formaður félags grunnskólakennara í dag, segist ætla að virkja félagsmenn betur til að efla félagið. Hún segir brýnt að menda fleiri kennara. Þrjú voru í kjöri. Mjöll sem er kennari í þingaða skóla, Pétur Vaf Georgsson kennari í Brekkubæða skóla og Þorgjörur Laufi Diðríksdóttir formaður. Mjöll laut 1034 atkvæði eða 41,53 prósent atkvæða, Pétur 593 eða 23,82 prósent og Þorgjörur Laufi Diðríksdóttir formaður fekk 738 atkvæði eða 29,64 prósent. 125 seðla voru auðir eða leilega 5 prósent og kostningaþáttakan rúmlega 46 prósent. Mjöll sagði samtalega við fréttastofu að hún hefði ákveða að gefa kost á sér eftir að framkoma óskir um að félagar hefðu val. Hún segir að sér langi til að byggja félagið upp og virkja félagsmenn. Og nú er ljóst að ég mun leiða þetta starf en það er fjöldi fólk sem þarf að koma að starfi félagsins. Nú heildar kostninga þáttaka núna, hún nær nú ekki eins og 50 prósent og mér finnst það frekar svona sorglegt. Ég hefði gjarna vilja sjá enn meiri þáttöku hjá félagsmönnum og mér finnst svolítið mikilvægt að eiginlega virkja félagið og efla hinn almenna félagsmann til starfa og umræðu um kjör og aðstæður kennar. Framundan er stjórnakjör og kostning í mjög strúnaðastörfina félagsins. Frambós frestur rennur út 18. maí og vonast mjöll eftir góðri þáttöku. Hún segir grunnskóla kennar að vinna frábætt starf út um allt land en það vanti fleiri menntaða kennara og efla þurfi skólastarfið. Þorgerur Laufi sæðist í samtalegu fréttastofu og óska mjöll til hamingi með gjörið og hún vænti mikil safinni næstu fjögur árin. Sjálf hefði hún gert sitt besta. Eins og framhugu komið var Þorgerur Laufi sökuð meinildi gegn starfsmanni. Að spurð hvort hún telja það að það við ráði úrslitum í kostningunni, segist hún ekki gera sér grein fyrir því. Fimmtu helgina í röð var emt til mótmæla á Austurvelli vegna sölu á hlutabréfum í Íslandsbanka. Eins og áður kröfðust fundarmenn afsagnar fjármálar á þeirra. Á meðalræðumanna var fórsetti Alþýðusambandsins. Er til og mikil smælst að sjálfstæðisflokkurinn fái mjög langt frí frá völdum. Og geti hætt að vinna tjón á samfélaginu. Er til og mikil smælst að fólk sem gefur sig út fyrir að vera félagsekki fólk hætti meðvirkni með auðvaldinu. Ég er hér til að sína samstöðu. Við viljum öll rétt látar á þjóðfélag og spillinguna burt sem fyrst. Til að mótbæla spillingu? Endalegu spilling? Er það ekki augljóst? Hvað er búið að vera að gera sundafarið? Bankarsalan, það er ég að segja meira. Ég var búin að fá gjössamlega nóg, algjörlega. Nú hefur Bjarni Benedictsson ítrekað verið gripin við afsagnaverða aðtæfi sem alþingismaður. Reyndar er nánast allt sem hann gerir afsagnasök. Hann getur ekki farið fram úr rúminu á þess að selja ættmennum eignir okkar á útsölu prís, eiga alveg óvart stafla peningum, falda í skúffum og aflandseigum eða skeina sér á skýslum um sitt eigið vanhæfi. Tveir snarpir jarðskjáttar urðu í kleifarvatni í morgun og hádeginu. Stærð þeirra var 3,3 og 3,5 og voru á 6 til 7 km dýpi. Fjöldi fólks lét veðurstofuna vita. Þeir fundust á Höfuborgarsvæðinu og á Reykjaninska. Skjáttar í kleifarvatni eru vel þekktir. Vassborð lækkaði um 2 metra fyrir nokkrum árum eftir skjáttaði vatninu. Eftir helgi verður aðtugað hvort skriður hafi fallið. Gert er á fyrir að starfsemi lista háskóla Íslands geti hafist í tollhúsinu við Tryggvagötu eftir 3 til 4 ár. Framkvæmdir við tollhúsið kosta að þæpa 11 miljarða króna. Vilja í vilisingum framtíðar húsnæði skólans var undirrituð í dag. Rektor skólans segir þetta gríðarlegt framfara skref fyrir allar listgreinar í landinu.
Ég held að þetta sé gríðarlega stórt skref og þetta verður miðstöð og orkustöð eins konar reyfi afl fyrir allar listir og alla hönnun á Íslandi. Og við gerum ráð fyrir því að allar listgreina reyða þetta sem heimili, það eiga allir eftir að koma hérna inn, geta unnið hérna, móta sína starfsemi, nuttað öxli við nefmundur og það nýjast það í hugmyndafræði á hverju sviði fyrir sig. Þannig að ég ímyndum mér að þetta verður alveg gríðarlegt framfaraskref fyrir allar listgreinar á Íslandi. Listaháskólinn er núna starraktur á fjórum stöðum og fyrta byggingin bætist við í hausti að kvikmyndalistadeld hefur starfsinni í Borgartúni. Áallað er að framkvæmdir á tóllhúsinu kosti 10,8 miljarða króna en húsið er með til á 2 miljarða. Hvenar verður þetta full klára? Ég mun ýta vel og eftir því að hönnunarvinna fari nú rætta stað til að gera húsnæð hendugt fyrir skólan. Þannig að ég þór ekki að segja alveg með tímastetningu en með við hvað þetta gekk rætt fyrir sig að klára fjármögnunina og útfæstuna á þessu að þá bara vona ég við getum haldið saman dampi. Að minnsta kosti 22 litur lífið og yfir 70 slösuðust þegar gasbrenging var það á hóteli í Meiborg Havana á Kúpu við gær. Sprengingin var það öflug að útveggir hótelsins þrýstust út. Skemmtir urðu einnig á byggingum í nágreininu. Verið var að gera endurbætur á hótelinu og því voru engir ferðamendarinni. En er verið að leita að fólki í rústum hótelsins og hafa ættingar beðið milli vonar og ótta eftir fréttum af afdrifum ástvinna sinna. Frum rannsókn bendir til þess að gasleiki hafi valdið sprengingunni. Gerði lo piso esto, puede haber habido escape de gas. ¿Por qué? Porque en todo ese piso hay cocinita y hay todo ese tipo de cosas para dar servicio ahí a, en el piso donde hay un barrio, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie revisó nada de eso, seguramente. Entonces engancharon el mar y allá te van a Es la versión que uno se... Porque lo que uno puede estar presionando, ¿no? Skólamál og málefni aldraðara eru ofarlega á baugi hjá kjósendum í nýju saminuðu sveitarfélagi Stykkis Hólmsbæjar og Helgafellsveitar vika er í dag til kosninga. Þetta er í fyrsta skipti sem kosið er í saminuðu sveitarfélagi Helgafellsveitar og Stykkis Hólmsbæjar. 1235 bjuggu í sveitarfélögunum 2. 2018. Nú búa þar 1290. Sveitarfélagin ganga nú í eina sæng en hafa starfað náið saman í gegnum tíðina. Tveir listar bjóða fram í enn ónemdu sveitarfélaginu og brenna ímis málefni á kjósendum. Þar á meðal skólamál en aðkallandi þykir að bæta húsnæði grunnskólans í stykkisólmi. Aðstaðan er úsir gengin og þakið leggur. Skólinn er líka sprungin og stofur þaulsetnar. Á amtsbókasafninu er sýningasalur nú orðin kennslustofa áttundabekkjar. Og hann var náttúrulega gerður sem ljósmyndasalur og lýsingin er ljósmyndasalslýsing. Það er ekkert opnalegt fag í þessum sal og við erum bara orðin langt þreytt á því að hitta það að fá viðbygginguna okkar. Þannig að við verðum að fá fleiri kennslustofur, það er alveg á hreinu. Málefni aldraðra eru einnig kjósendum ofarlega í huga. Átjón hjúgrunarrými færast af höndum sveitarfélagsins yfir á heilsugæslu heilbreiðistofnunar Vesturlands. Við það losnar húsnæði sem óráðið er hvernig skal nýtt. Við myndum vilja sjá svona lífstílsíbúðir í stíl við eins og þeir eru að tala um stúdentagarða og að bæjastjórnir myndi í sameiningu við ríkistjórnina fá en pening. Fjárhagstaða stykkisóms bæjar er slæm, vonast er til þess að hagurinn vangist við rúmlega 600 miljóna framlagur jöfnunarsjóði við sameininguna. Ég var alls að tala um fyrir sameininguna að þá kæmi inn svo miklu peningar en þeir koma svo dreift á mörgum árum svo kannski verður ekkert svo mikið hægt að gera. Skóflustunga var tekin að nýjum nefendagörðum líðskólans á Flateri í dag. Þetta er fyrsta íbúðarhúsið sem byggtir í Þorpinu í 25 ár. Í því verða 14 stúdio íbúðir fyrir nefendur skólans og þess vænst að hægt verði að flytja einum áramótin. Erfitt hefur reynst að útvega húsnaði fyrir nefendur sem eru nú um 30 talsins en stemmt er að frekari vexti. Skóflustunguna tóku 39 útskrifaðir líðskólanemar og flatteringar sameiginlega hver með sinni skóflu. Við erum að byrja að grafa hér bara í næstu þannustu vikum og ætlum að vera flyttur um árumót. Við erum búin að vinna þessi þrjú ár og þetta er eins og ég segi bara skiptir sköpum. Við getum núna fjölga nefmyndum úr 30-40 sem er svona óska stærðlega hjá okkur. Við höfum notið mikið rannsóknar og skólan fengur vel og framtíð skólans og þorpsins er björt. 
Það var líf og fjör í aðalstræti í Reykjavík í dag þegar borgar sögu safnið bauð til götuhátíðar í tilefni nýrar sýningar sem reykur sögu byggðar í Reykjavík frá landnámi til samtímans. Sýningin teir sig frá landnám sýningun í aðalstræti 16 yfir í elsta hús kosarinnar aðalstræti 10. Félagur í Lúðrasveit verkaliðsins liku ættjarðar lög og leikarar í götuleikhúsi klendust fötum frá fyrri tíð. Dansarar sýndu lindihopp á Ingólfstorgi. Um þúsund manns tóku þátt í pöffinrönn hlaupinu í Vestmanneyjum í dag. Hlaupin er 20 km hringur um gjörvalla heimæ. Sigurvegar í Karlaflokki var Arnar Pétursson á nýju brautarmeti og reyndar voru þrýr fljótustu allir undir gamla metinu. Hjá konum var Andrea Korbinsdóttir fótfráust. Elsti keppandinn var Kanadakonan Pam Hansen sem er 79 ára. Þetta er í fjórða sinn sem pöffinrönn er haldið og heilmikið umstang var í kringum það en hátt í 160 manns komið að undirbúningi með einum eða öðrum hætti. Fínast að hlaupa veður í eigum í dag og þá allir við með að líta til veðurs. Suðaustan og austan 5 til 13 metrar á morgun og rigning sunnan og vestan til en hægari vindur og þurrt norð austanlands fram á kvöld. Heiti 5 til 14 stig svalast á vestfjörðum. Byrta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum sem að Kristjana Arnarsdóttir heldur utanum í kvöld. Reyðablik er áfram með fullt úr stiga í bestu deild karla í fótbolta eftir stórsigur og akranesi. Fjóruleikir voru spilaðar í deildinni í dag. Íslandsmótið í Júdó fór fram í dyranis í Kópavogi. Og Manchester United beið afhróð gegn Brightoni en skúrvalsdeildin í fótbolta í dag. Þetta á mattleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá er ekkert eftir nema að renna yfir helstu fréttu kvöldsins. Nefandi í Flensborgarskóla sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás fimm samnefnda segir skóla yfir völd ekkert bregðast við og hann treysti sér ekki til að mæta í skólan. Nefndafélagi segir óbeldi og einelti viðgangast og hefur gert ráðuneitinu viðvart. Öllum börnum, konum og eldri borgurum hefur verið komið frá Asofstal stálverksmiðinu í Mariupol. Úkræðunumenn segjast hafa grandað rússnesku herskipi á Svartahafi. Arðgreðislur stóra verslana keðja á sama tíma og þær hækka verð rýma illa við yfirlýsingar þeirra um samfélagslega ábyrð. Þetta segir formaður neytendasamtakana. Talibanar hafa skildað konur í Afganistan til að byrja búrku og hylja sig frá toppi til táar. Leitogi þeirra segir að konur sem ekki sinni brýnum verkum utan heimilis eigi að halda sig heima. Næstu fréttir verða saðar í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúpunturis er uppfærður allan sólarsingin. Þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar og verið í sæl.